你知道吗？刘亦菲的王语嫣差点就被别人抢走了。当年一部《天龙八部》直接让刘亦菲走上了人生的巅峰。再往后的十几年间，就算刘亦菲不在江湖，江湖上也流传着关于神仙姐姐的传说。在出演王语嫣的时候，刘亦菲只有十六岁，但那时的她就已经美艳不凡，一颦一笑皆是风情。然而，很多人不知道的是，其实呀、啊，刘亦菲并不是王语嫣这个角色的第一人选。那几年正值金庸武侠最火爆的几年，当天龙。八部剧组发布选角通知的时候，前来试镜的演员都要把剧组的门槛给踏破了。可选来选去啊，却没有多少演员符合张纪中对角色的期待，尤其是王语嫣这个角色的演员。神仙姐姐嘛，必须要带一点仙气的人演才行啊！有李若彤版的王语嫣在前面，这个角色选不好，那肯定是要被骂的。没办法，剧组只能耐着性子，一遍又一遍的面试演员。前来试镜的女演员中，不乏大家耳熟能详的演员，像是徐静蕾、蒋勤勤、黄奕等，但他们最后呀，都因为各种原因被剧组拒绝了。说起严丹辰，大家可能会有点陌生，但是如果说《大唐情史》里的杨飞，《宝莲灯》里的嫦娥仙子，大家估计立马就有印象了。没错，当初严丹辰也去试镜过王语嫣了，不过在试完一段哭戏之后，他觉得这个角色不适合自己，就主动放弃了。一个王语嫣，剧组选了好长时间都没有。结果，这把制片人张纪中愁得跟什么似的。然而，碰巧有一天，他看到了刘亦菲的广告和刘涛的杂志封面，瞬间呀、啊，就觉得这两个人有点那个意思，于是便邀请了两人前来试戏。一开始呢，刘亦菲试镜的是阿朱，而刘涛试的才是王语嫣。制作组对他们俩的扮相还算满意，但总觉得吧，刘涛的王语嫣缺点东西，于是便让他们互换了一下角色。当刘亦菲换上王语嫣的装备之后，她整个人都不一样了，打眼一看就是一个不谙世事的少女。明眉善目，美艳不凡呐、啊！当即就拍板让刘亦菲来演王语嫣，但刘涛则是去演了阿朱，一个阴差阳错却成就了两个经典角色。这一波啊，张纪中赚翻了。当然了，赚翻了是后话，这些他一个个搜罗起来的演员，拍戏的时候可没一个让他省心的。林志颖这辈子最耿耿于怀的一件事，估计就是才二十八岁就被蒋欣显老。在电视剧《天龙八部》中，林志颖所饰演的段誉和蒋欣所饰演的穆婉清有一段非常刺激的动作戏。在剧本中，穆婉清因为被人下了药，躁动不安，而恰巧此时的她和段誉被单独关在一个小木屋里。一开始呢，两个人还保存着理智，只不过呀，在药物的催动之下，很快他们就滚到一起去了。在拍这部戏的时候，蒋欣还不到二十岁呢，她根本就抹不开面子，当着这么多人的面拍这么大尺度的戏，所以她迟迟进入不了状态，甚至去询问导演能不能改一改戏。导演呢，自然是不能由着他随便改剧本，直接就拒绝了。但看在蒋欣啊年纪还小，为了让他放宽心，就安慰他道：“你就把他的嘴当成一块肉啃，安慰的话呀，可以张口就来。”但等到真正开始拍摄的时候，蒋欣还是很难跨过心里的那道坎。在后场的时候，或许是为了让自己放松一点吧，蒋欣和别人开起了玩笑，说：“没想到自己的荧幕初吻会给一个老。”男人一听这话，一旁的林志颖可不乐意了，直接就反驳他说：“我才不老，我多嫩呀、啊！”然后他听到他又不高兴，说：“我才不老，看我长得多嫩呢、啊！”确实，林志颖在圈内一直都有一个“不老男神”的称号。在拍这部戏的时候，还不到三十岁，正是富有青春活力、有风华正茂的年纪。平时呢，都是被人夸，冷不丁的有人这么说他。他呀，还真有点接受不了。虽然知道蒋欣是在开玩笑，但他还是决定要给蒋欣点颜色看看。于是，在中午吃饭的时候，林志颖特地要来了好几头大蒜吃。蒋欣瞄到他的怪异举动之后，想了想，明知道下午要拍吻戏，他这么吃大蒜，明显是想要熏自己嘛。那自己可不能吃亏。于是呀，他也开始吃大蒜。他就吃了好几头蒜。然后我看到他吃蒜，我说不行啊，我会吃亏的。我也吃。然后我们两个人就不停的在吃。等到下午开机的时候，两个人自己都受不了自己了。拍戏的时候刚刚一接近，林志颖就认输了，找工作人员要了一颗口香糖亲口。刚刚要接近的时候，林志颖拼给我个口香糖吧。于是呢，借着这颗口香糖，两个人就相视一笑，泯恩仇了。有这么两个活宝，不知道《天龙八部》剧组的拍摄片场得有多欢乐呀？多欢乐啊！我们是不知道了，但我们能知道的是，他们剧组的日子一定过得很拮据。毕竟呀、啊，他们的制片人那么抠啊，我当然是很抠的制片人，抠在。演员的，比如说报酬上，自己都说自己抠门。张纪中做制片人到底有多抠啊？
张纪中的抠可以说是在圈内出了名的。据说呀，在拍摄《神雕侠侣》的时候，不过才给黄晓明开出了每集八千的片酬。而在他筹备《天龙八部》的时候，专门去找了王菲来为自己的电视剧演唱主题曲。《天龙八部》的片尾曲《宽恕》就是王菲演唱的。王菲啊，不愧被叫做天后，一张嘴就婉转动听，唱尽了主角的侠骨柔情。然而，当王菲圆满完成工作之后，张纪中却并不打算给她结工资。张纪中跟她说：“我给你多少钱？”合适啊，给多了呢，给不起；给少了，那多寒碜你啊！王菲啊，也是个性情中人，一分钱都没和张纪中要。因为这件事，两人还成了朋友呢。给多了给不起，给少了抠寒碜。不是钱不要了，我们这个接下了很深。友谊建立起来了。在张纪中看来，资金是要花在刀刃上的，所以他在戏里给演员、工作人员的报酬都不是很高，更多的他是希望能把这些钱花在观众能看得到的地方。但是我们在对于观众看得见的地方，我们是一点都不抠。确实，张纪中所拍摄的电视。剧无论是取景、服装还是道具，那都是非常打气、上档次的。在拍摄《神雕侠侣》的时候，剧组的脚步一路从九寨沟取景，取到了雁荡山之后，又到了象山。在拍摄《射雕英雄传》的时候，雄浑壮阔的草原戏，那是剧组去真正的大草原取景。这种万马奔腾的场景是很多剧都拍不出来的，而拍摄《天龙八部》的时候，剧组更是从北京辗转到浙江、云南等地，大大小小的场景将近八百多个。其中，为了突出大理的佛教文化，融合《天龙八部》中的故事，他们还特意在城中建造了大大小小的佛塔二十四座。好家伙，每拍一部电视剧都这么兴师动众，不为别的，就是为了能让观众们养眼。当年不知道有多少人都在吐槽张纪中改编的《武侠江湖》，但现在回过头去。想一想，这些剧真的有这么差吗？至少它每一帧都是快意恩仇、侠骨柔情满满的江湖气啊，而不像现在的武侠剧，用慢镜头展现武艺高强，从头到尾各种的谈恋爱。有人说，武侠就是午夜梦回，依旧是少年。喝最烈的酒，骑最快的马，杀最狠的人。也有人说，武侠就是千秋文人的侠客梦。那么，你心中的武侠又是什么样子的呢？